Arkadaşlar, hepinize merhabalar, hepiniz Edibiyat dersine hoş geldiniz. Önce bir kısa bir bilgilendirme yapıp sonra derse geçeceğim. Hafta sınavlarım başlıyor, tarihleri girmiştim. Ee, yarın da yine iki saat dersimiz var ya sizin de, yarın da genel tekrar e, maliyetinde soru cevap yapacağız sizin de yarın iki dersimizde. Bütün arkadaşlarına da söylersiniz veya WhatsApp gruplarınız varsa hani ya da başka şekilde ulaşıp söylersiniz. Sınavdan önce son tekrar yapmış olacağız. Bilginiz olsun dedikten sonra dersimize geçiyoruz. Fiilleri işliyorduk sizde. Fiillerde en son birleşik zamanlı fiilleri işlemiştik geçen hafta. Şimdi de fiillerde anlam yani zaman kaymasına geldik. Başlayalım. Fiillerde anlam kaymasına. Şimdi fiillerde anlam ya da zaman kayması dediğimiz olay ne? Bir fiil çekimlendiği kip ya da fiilin çekimlendiği kip ya da zaman başka bir anlamda kullanılmasına anlam kaymasını diyor. Mesela şimdiki zamandan bahsederken anlatırken geniş zaman kullanmak gibi mesela kip kayması diyebiliriz buna. Fiillerde anlam kaymasına Uçlarımızı da yapalım. Fiilin çekimlendiği kip. Buna kip de diyebiliyorduk. Zaman da diyebiliyorduk değil mi? Geçen hafta söylemiştik. Bir de fiil çekimlenmesi neydi? Geçen hafta konuşmuştuk yine. Fiil artık kip geliyor. Artık bir şahıs ekim gelince fiil bu şekilde çekimlenir demiştik. Fiilin çekimlendiği kip ya da zamanın kip ya da zamanın başka bir kip ya da zamanın yerine kullanılmasıdır. Nedir mesela? Gelecekte yapacağım bir şeyden bahsederken ne kullanmam lazım? Gelecek diye. Ecek, gelecek zamanın ekleri neydi? Ecek acaktı. Ecek acak kullanmak yerine şimdiki zamanı kullanmak gibi anlam kaynası. Örneklerle daha iyi oturturuz. Hemen örnek veriyorum. Mesela önümüzdeki hafta işten ayrılıyorum dediğimde. Önümüzdeki hafta Burada bir zaman kayması var mı? Bakıyorum. Önümüzdeki haftadan bahsediyor. Yani daha gelecekteki bir olaydan bahsediyor. Kipime bakıyorum. Ne demiş? Ayrılıyorum. Bu şimdiki zaman kipi değil miydi? Evet. Gelecek zaman kullanması gereken yerde neyi kullanmış? Şimdiki zamanı kullanmış. Buna biz ne diyoruz? Zaman, anlam ya da kip kaynası diyoruz fiillerde. Kaç tane daha örnek yapayım? Masrettin Hoca eşeğine binip gidiyor. Burada bir zaman kayması var mı? Cevapları sizden alayım. Tekrar mı? Evet arkadaşlar yarınki dersimizde sınavdan önceki soru cevap şeklinde bir tekrar yapacağız. Hepiniz yarın yeni ders olur mu? 
Tekrarımız yarın olacak. Bugün değil. Şimdi burada Nasrettin Hoca eşeğine binip gidiyor dediğimde bir zaman kayması var mı? Sizden bekliyorum cevapları. Cevap var mı hocam? Çok güzel anlamı bitiriyor demiş. Geçmişte olan bir şeyden bahsediyor değil mi? Miş. Mişli geçmiş zaman kullanması lazım. Bu yani duyulan geçmiş zaman. Çünkü onu görmedik, bilmiyoruz. Çok önceden gerçekleşmiş bir olay. Geç, geçmişten bahsettiği için görülen, duyulan geçmiş zaman kullanılması gereken yerde şimdiki zamanı kullanmış. Burada da bir anlam, zaman kaygısı vardır diyoruz. Örneğin akşamları erkenden yatıyor dediğimde yatıyor şimdiki zaman ama cümlemde bir uyumsuzluk var ne diyor akşamları yani her akşam rutin olan bir şeyden bahsediyor her gün olan bir şeyden bahsedilir ne dememiz gerekiyordu geniş zaman dememiz gerekiyordu geniş zaman kullanılacak yani şey, geniş zaman kullanacağı yerde Şimdiki zamanı kullanmıştır. Burada da bir anlam kaynısı yaşanmıştır. Pekala bu bir anlatım bozukluğu mu sizce? Anlam kaynısı bir anlatım bozukluğu mudur? Geniş zaman kullanmalı demiştim. Evet geniş zaman. Neden geniş zaman? Akşamları diyor değil mi? Her akşam rutin olan bir şeyden bahsedince geniş zaman kullanmamız gerekiyordu. İkinci örnekte geçmiş zaman. Fiillerde zaman kaynası bir anlatım bozukluğu değildir arkadaşlar. Bunu bir anlatım bozukluğu olarak algılamayın olur mu? Sınavlarda da öyle yapmayın. Buraya da not olarak yazıyorum. Keep anlam ya da zaman kaynası. Bunun üçü aynı şey. Bir anlatım bozukluğu değildir. Anlaştık mı? Bu bir anlatım bozukluğu değildir. Fiillerde anlam kayması. Anlam kaymasını anladık mı? Fiillerde zaman kaymasını. Şeyma. Şeyma. Teşekkür ederim cevap verdiğiniz için. Pekala not aldınız mı? Silebilir miyim? Sanırım yazdınız. Tamam. Bir tane isterseniz birazcık bir şey alırsın. Biraz karanlık görünüyor. Üç tane ek verebiliyor musunuz? Ekran biraz karanlık görünüyor mu? Sizden bir görünüyor mu hocam ekranda? Bir tane soru çözelim arkadaşlar.
Aşağıdaki cümleleri hangisinde? Geleceğe yönelik bir eylemde bahsedilmektedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geleceğe yönelik bir eylemden bahsedilmektedir? Aslında ÖSYM'nin biraz soru tarzları da bu şekilde hani bu konu için demiyorum da sormak istediğin yani söylemek istediğin hani şu şekilde değil de ta böyle dolandırıp şu şekilde sorması gibi değişik değişik sözcüklerle cümlelerle anlam oyunları yapıyor. Burada da bir anlam kaymasından bahsediyor aslında üstü kapalı olarak da. Bakalım hep beraber. Birincisi farklı farklı türlerden yararlandığı için çok verimli eserler ortaya koyuyor. Beşiktir. Gelişen şartlar hareketsiz, stresli, kısacası sağlıksız bir yaşama Zemin hazırlıyor. Geçtiğimiz yıldan beri C şıkkı Hiçbirimiz onunla Görüşmüyoruz. D şıkkı Okul bittikten sonra Yüksek lisans için Avrupa'ya gidiyorum. Hepiniz sınavdan yet görebiliyor musunuz? Soru yok mu? İster misiniz? Tamam. O zaman cevapları alayım. Tamam.
Hangisinde geleceğe yönelik bir eylemden bahsedilmektedir? Hepsi de nedir? Hepsi de nedir? Hepsi de nedir? Neden Ceyhan Serkan? Geçtiğimiz yıldan beri hiçbirimiz onunla görüşmüyoruz. Geçtiğimiz yıl diye de belirtmiş ya bu geçmişte olan bir olay. Geleceğe yönelik bir eylem değil ki. Geçmişten bahsediyor değil mi? O yüzden C olamaz. D okul bittikten sonra yani gelecekten bahsediyor. Burada bir anlam kaynası var ama bu bizi şaşırt olması gerekiyordu. Okul bittikten sonra yüksek lisans için Avrupa'ya gideceği aslında. Geleceğe yönelik bir eylemden bahsediyor. Gelişen şartlar. Gelişen şartlar deyince ne geliyor aklımıza? Zaten hani olmuş bir şey değil mi? Geçmişte olmuş bir şeyden bahsediyor. Hareketsiz, stresli, kısacası, sağlıksız bir yaşama zemin hazırlıyor. Soruyu her sağlıkmış. Öyle mi? Tamam. Soruyu not aldınız mı? Bir tane daha soru çözeceğim. Siliyorum o zaman. Sınav arifesi size çok yüklenmek istemiyorum yeni yeni konulara girip biraz soru çözelim istedim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecekte gerçekleşecek olan bir iş bugün yapılmış gibi anlatılmıştır. Yapılmış gibi anlatılmıştır. Soruyu iyi okuyun, iyi anlayın tamam mı arkadaşlar? Bu bunun için söylemiyorum. Normal ÖSYM sınavlarında da dikkatli olmanız adına. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecekte gerçekleşecek olan iş bugün yapılıyormuş gibi yapılmış gibi anlatılmıştır. Bakalım. A şıkkı raporu yarına yetiştirmek için çalışıyoruz. Onunla birkaç gündür bu konuyu konuşuyoruz. Bu 
बेशक्कर अनुमति आए कार्डेशियम ले सुरजु कुसुना Hangisinde gelecekte gerçekleşecek olan iş bugün yapılmış gibi anlatılmıştır. Neymiş? Raporu yarını yetiştirmek için çalışıyoruz. Başka bir fikri olan var mı? Çocuklardan cevap var mı hocam? Abi üç kişi. Üç kişi mi? Kim demiş abi diyordu? Kim kim kim? Bilal, Fidan, Şeyla, Sarkan. Şimdi Ebu ve hepsi A demiş. Soruyu doğru okuyup doğru anlamamız lazım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecekte gerçekleşecek olan bir iş Bugün yapılmış gibi anlatılmaktadır. İş daha olmamış. Biz onu gelecekte yapacağız anlamı veren bir cümle istiyor. Biz de A'ya bakıyorum. Raporu yerine yetiştirmek için çalışıyoruz. Şimdi bir çalışıyorlarmış. Evet. Bunda bir şey yok ki. Mesela iş gelecekte olacak değil. Şu an biz o işi zaten yapıyoruz. Hani burada bir anlam kayması olmamış aslında. Sadece şimdiki yap yaptığımız işi yani raporu yarına yetiştirmemiz lazım. Onun için hızlı yapıyoruz diyor. Yoksa gelecekte yapılan, ya yani gerçekleşecek olan bir iş bugün yapılmış anlamı vermiyor değil mi? Burayı anladık mı? Raporu yarına yetiştirmek için şimdi gerçekten çalışıyorlarmış yani mış gibi anlamı yok. Ağda. Soruda diyor ki bugün yapılmış gibi diyor. Aslında henüz olmayan bir şey olmuş gibi anlatmıştır anlamı var. Devam ediyorum. Onunla birkaç gündür bu konuyu konuşuyoruz. Bu zaten birkaç gündür konuştukları şeyden bahsediyormuş, konudan bahsediyormuş. C'ye geldim. İki yıldır bu semtte oturuyoruz. Oturmaktayız. Hala oturuyoruz. Burada da bir problem yok. Geldik değişikliğine. Önümüzdeki ay kardeşimle sürücü kursuna başlıyoruz. Şimdiki zaman eki. Şimdiki zamandan mı bahsediyor? Ama aslında bu şimdi olmayacak değil mi? Önümüzdeki ay diyor. Gelecekte gerçekleşecek olan bir iş değil mi? Önümüzdeki ay sürücü kursuna gelecekteki yani önümüzdeki ay başlayacağız. Demek ki bahsettiği şey bu. Hani gerçekleşmek, gelecekte gerçekleşmekte olan bir işin 
sanki şimdi yapmış gibi anlamı var değil mi? Önümüzdeki ay kardeşimle sürücü kursuna başlayacağız olması lazımken başlıyoruz demiş. Burayı anladık mı değişikliğini? Cevabımız değişikti bu arada. Zaten de mavi görünüyor bilmiyorum ama anladık mı? Soruyu doğru anlamak lazım, doğru okumak lazım arkadaşlar gençler. Toplantıda alınan kararları üyelerimize duyuruyoruz. Zaten şimdi yaptığı işten bahsettiği için herhangi bir anlam kaynası yok. Cevap var mı hocam? Anlamışlar mı? Anladım demişler. Tamam. Dikkat edin tamam mı? Önümüzdeki ay gelecekteki bir gelecekte gerçekleşecek olan bir olay. Sürücümüzle başlamak. Şimdi burada bir 10 dakika ara verelim. Geldiğimizde tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Başladık mı? Gençler merhabalar. Soru çözmüştük en son. Anladık demiştiniz. Silebilir miyim soruyu? Sanırım yazdınız. Şimdi konuyu anlatırken anlıyoruz ya orada problem yok. Hani gayet güzel anlıyoruz örneklerle de. Ama önemli olan onu böyle ÖSYM'nin sınavlarında da gösterebilmek. Hani soruyu doğru anlayıp şıklarda o anladığımız bilgileri şıklara aktarabilmek. Tamam mı? Soruları doğru okuyun. Doğru anlayın. Güzel güzel çözün. Fiillerle devam ediyoruz. Sözcük türlerinin en uzun konusu demiştik fiiller için. Geldim. Fiillerde yapı ya da yapılarına göre fiiller diyebiliriz. Şöyle kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sözcüğün türü deyince neyi arayacaktım ben? Bana yazdırır mısınız? Sözcüğün türü deyince neye bakacaktım? Evet. Sözcüğün türü yönünden inceleyiniz dediğimde o sözcükte neyi arayacaktım ben? Sınavda bunlarla ilgili bir soru var bu arada. Zaten işlemiştik ya bu sözcük türlerini sizinle. Ben yapıştım ince ek anlamı. Çünkü ince de sıfatlarına göre bir bak. Cümleyi böyle bir yapacağım. Hocam bu sizin yorumunuz mu? Bana benim yorumum. Tamam. Ben kendim bir şey yorum söyledim. Şeyma da aynı şeyi söylemiş. İsmi sıfatlarına göre bir demiş. Serkan da isim demiş. Yapısı için bir şey dememişler. Tamam. Bunu bir kere daha tekrar edelim. Sözcüğün türü deyince isim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi, edat mı, bağlaç mı, fiil mi, ünlem mi? Sözcük türü bu. İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem. Ona bakacağım. Sözcüğün türü deyince. Yapısı deyince de Basit mi? Türemiş mi? Birleşik mi? Ya da birleşik de denebilir buna. Bunu inceleyeceğiz tamam mı? Bak bu da çok önemli bir ayrım. Sözcüğün türü deyince neye bakacağız? Sözcüğün yapısı yönünden inceleyince hangisi farklıdır dediğinde neye bakacağız? Sözcüğün yapısını inceleyin dediğinde gidip de bunları ararsak soru zaten baştan gider. Şimdi sözcüğün yapısı diyoruz ya. Bu sözcük isim de olabilir, sıfat da olabilir, zarf da olabilir, zamir de olabilir. E şimdi fiilleri işliyoruz. Demek ki biz fiillerin yapısı dediğimizde ne işleyeceğiz? Basit, türemiş, bileşik yapılı fiilleri işleyeceğiz. Dedikten sonra hemen devam ediyorum. Fiillerin 
edilgen değil de burada yapım etki almış olur. Başkası eliyle yapılmış olan edilgen olur mu? Hani etken oldukça kendik yapmış ama başkası bu yaptı edilgen olur mu? Şey hocam şu an buradaki konu o değil. Yapım etki olur. Şu an yapım etki aldı hatta şu şekilde düzenleyelim. Biraz daha uzun yazayım sırası. Oturt. Tur dediğimde. Oturtmak, başka birini oturtmak değil mi? Fiilden fiil, yapım eki oldu mu? Yapım eki. Fiilden fiil, yapım eki oldu. Neden fiilden fiil dedim? Zaten kelimemin kökü fiildi ya. Fiilden fiil, yapım eki oldu. Tu da neydi? Bilime. Geçmiş. Zaman. Eki. İdi. Hocam yapım eklerinin bir listesi var mı? Dört tane evet fiilden fiil fiilden isim isimden isim isimden fiil. yok şey ekleme gibi bir şey kapı var mı? Yok o şekilde yok belli başlı ekler var ama genel olarak anlam değişince burayı anladık mı oturttu bu bir türemiş fiildir. Oturtmak fiilini anladık mı arkadaşlar? Anlam değişince, yani yapım eki alınca ne diyormuşuz? Türemiş fiil diyormuşuz. Aynı şekilde konuşmak bir fiil, konuşturmak bir türemiş fiil. Konuşmak basit fiil, konuşturmak türemiş fiil. Ona da örnek verelim mi? Konuşturdu, konuşturmuş şeklinde. Konuşturmuş. Konuşmak fiil kökü. Konuşmak fiil kökü. Konuşturmak fiilden fiil yapım eki. Konuştu da duyulan geçmiş zaman eki. Bu da bir türemiş fiil oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Gençler. Anladık mı türemiş fiili? Anladık. O zaman buraları sileyim. Tahtada yer kalmadı. Birleşik fiillere geçelim. Birleşik fiil. Birleşik fiil de kendi arasında üç ayrılıyor. Birincisi yardımcı fiillerle oluşturulan ya da kurulan birleşik fiiller. Yan başlığı. Yardımcı fiil ile oluşturulan birleşik fiil. Yardımcı fiil dediğimiz fiiller örnek verebilir misiniz bana? Nedir yardımcı fiil? Yardımcı fiillerimiz nelerdir? Terfi etmek. Evet. Etmek, olmak, eylemek gibi yardımcı fiillerimiz vardı. Onlar ile kurulan birleşik fiiller. Yardımcı fiil ile kurulur dedik ya. Yardımcı fiillerimiz de yani o yardımcı fiiller isim soylu sözcükleri geliyor arkadaşlar. Zaten fiile gelemez onlar. İsim soylu sözcükleri getirilen
Let's make all mug, cool mug, and mink. Keep it. Not all the work.
dediğimde evlilmek neymiş? Kendimi o işi yapmaya yetkin görmek anlamlarında kullanılıyor. Abilmek ve ebilmek eklerini alarak bakıyorum hepsi dağılmış. Ebilmek, ebilmek, ebilmek. Kurallı birleşik fiili. İkinci fiili ise ona geçmeden önce bunun olumsuzu nasıl yapılır sizce arkadaşlar? Yüzebilirim. Olumsuzu nasıl olabilir? Yüzebilirim. Atlayabilirsin. Olumsuz yüzemeyebilirim. Yüzemeyebilirim. Atlayamayabilirsin. Bu şekilde mi? O şekilde değil arkadaşlar. Ebilmek tamamen atılıyor. Tamam mı? Yüzebilirim. Yüzeme. Atlayamam. Ya atlayamazsın. Atlayamam. Konuşamazsın. Bu şekilde ebilmek tamamen gidiyor tamam mı olumsuzluğundan? Yüzebilemem değil, atlayabilemem değil, yüzemem, atlayamazsın. Acaba konuşamaz olmuyor. Efendim? O şekilde konuşamaz. Olumsuz mu? Olmuyor. Hocam bir şey dedi. Yok yukarıda yeni şeyi olumsuzluğunu yazdım dedi. Konuşabilir konuşamazsın yazdınız ya. Ay şey ekleri yanlış yapmışım. Tamam. Ha, tamam tamam. Ben de tık olumsuzluğunu yazdım. Yani çeşit. Evet. Şey konuşabilirsin ya olacak dedi. Konuşamaz. Konuşamaz. Konuşabilir o konuşabilir o konuşamaz. Tamam. Teşekkür ederim hocam ben de. Anlamadım da. Anladık mı arkadaşlar? Yeterlilik fiilini. Sevebilirim, sevemem gibi de örnekleri tuhaflanabiliriz. Silebilir miyim? Anlatıyor. Son 
Kral birleşik fiilimizi yaklaşma. Yazmak. E yazmak. Burada da evet. Aldığın E. E yazmak. Yaklaşma fiili de kaldı. Hemen hemen asla asıl anlamında e, anlamlarını veriyor yaklaşma fiili eklendiği sözcüklere. Örnek olarak Google'a yazdık. Ya da öyle yazdık dediğimde hangi anlamları geliyor? Az kalsın boğuluyorduk ya da az kalsın ölüyorduk anlamlarında kullanılıyor yaklaşma fiili. En az kullanılan öyle herhalde bir şey yazmak Evet en az kullanılan özde modumuzun da dediği gibi yaklaşma fiili günlük hayatta çok az kullanılıyor. Dört tane kuranlı birleşik fiilimiz vardı. Yeterlilik, tezlik, sürerlik ve yaklaşma şeklinde kuranlı birleşik fiilimiz vardı. Sanırım burada süremiz doldu. Yarın tekrar tekrar dersiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarın herkes gelsin olun. Bu soru cevap şeklinde yapacağız dersimizi. Sınav öncesi son tekrar olacak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.